Temuco, ciudad capital de la novena región. En las puertas del año 2000, este mundo urbano que extiende vertiginosamente su perímetro y eleva sus edificios, ve llegar cada primavera, a un ritmo de otros tiempos, a los carreteros del Cochayuyo. Cuando tenía siete años, yo era carretero, venía con mi madre, veníamos los dos nomás. Siete años yo era carretero. Ah. Después de viajar más de 120 kilómetros desde la costa durante cinco días, los hombres del Cochayuyo ingresan a la ciudad de Temuco para callejear su producto. kilómetros al noroeste de Caragüe, el océano pacífico azota con fuerza el litoral. El sustrato intermareal rocoso que soporta el embate de las olas es un ambiente propicio para el desarrollo de gran cantidad de algas comestibles. Para las comunidades de Hueñaligüen y Casa de Piedra, la recolección de estos productos del mar ha sido históricamente de gran importancia. Ande, pues, ande, ande, ande. Septiembre, sector de Casa de Piedra. Don Nazareno San Martín realiza faenas de preparación de suelo para la siembra de papas. un día más de trabajo. En este paisaje, coronado por la isla Mocha, los campesinos se recogen a sus casas. Todo lo que uno trae de fuera, o sea, los artículos de consumo, se compra con el cochadillo. Todo, casi todo lo que se consume, en cuanto a las cosas de consumo, de fideos, arroz, azúcar, hierba, grasa, aceite, todas esas cosas que se Bien. compran en el comercio, todo ya viene a hacer con el coche ahí. Entre Yupegüe y, y Casa de Piedra deben haber sus ciento, 130, 140 familias que trabajan en el coche ahí. Yo siempre me, me alejo con algunos que cortan cuchillos, cortamos en medio. Y en vez de les compro algunos también. Pues. Y lo que cortamos así, lo, lo traímos, lo hacemos entre nosotros. Sí, decimos aquí. Aquí,
Con menguante, fase lunar donde se producen las mareas más bajas, Nazareno, acompañado de su hija Anita, se dirige al mar. También viene con él Juan Meñaco y sus hijos. Juan es buzo y encargado de cortar el cochayuyo. La Durvilaea Antártica, alga comestible, comúnmente conocida como coyoy o cochayuyo, se desarrolla en la línea de mareas donde existe un sustrato rocoso estable. La mayor parte del tiempo está bajo agua, excepto cuando se producen bajas mareas y queda totalmente expuesta, momento que es aprovechado para la corta. Con ayuda de don Nazareno, Juan se pone un viejo traje de neopren que compró usado en una caleta de más al norte. Bueno. Parapetado los roqueríos, Juan corta cuando vienen olas bajas, pero siempre atento a las más altas, que pueden sacarlo del lugar, arriesgando seriamente su integridad física. Son dos a tres horas de peligrosa faena que no permite descuidos. El cochayuyo cortado es arrastrado por el mar hasta la orilla, donde don Nazareno, con ayuda de los niños, lo recoge rápidamente. Luego se transporta hacia las rocas para que se seque, pierda peso y de esta forma se facilite su traslado posterior por las empinadas laderas del litoral de Casa de Piedra.
Corre octubre. Han pasado 10 días desde la corta y es momento de ir a buscar el cochayuyo. Tras recorrer los 6 kilómetros que lo separan del mar, Juan y Nazareno llegan al sector de Dangil para recoger su carga. Con esfuerzo se acarrean los fardos de Coyoy desde el roquerío hasta el sitio donde quedaron los bueyes y carretas. Son alrededor de 400 metros de cuesta con más de 50 kilos de alga sobre las espaldas. Entre octubre y diciembre, los hombres del Cochayuyo realizarán esta rutina de corta y recolección tres o cuatro veces hasta obtener la materia prima necesaria para continuar su trabajo. Una vez en casa, el cochayuyo se esparce sobre el pasto para el serenado, etapa en que esta alga irá tomando con ayuda del sol y el rocío un color cada vez más claro o rubio. Don Nazareno y Anita recogen Coyoy temprano 
así tendrá un porcentaje de humedad y estará más dúctil para el empaquetado. El antebrazo da el largo del paquete y el puño el grosor del mismo. Durante tres a cuatro meses se alternarán las tareas agrícolas, domésticas y escolares con la confección de paquetes hasta que se completen las 4.000 unidades que se necesitan para llenar la carreta. Que se sequen bien sequitos. Que me quedan más, más flacos. Pero entre 100 vacas gordas puede ir una flaca. Sí. <risa> se trabaja afanosamente y conscientes de la importancia económica del cochayuyo como fuente de ingresos para la familia. Ayer. Con esto comemos y los vestimos. Comemos y los vestimos. Por la parte económica es que nosotros salimos a, a vender. Y si, que si fuera por, otro, por otra cosa, no tendría ni un brillo andar en, <ríe> andar en esta cuestión. Si lo único es por la parte económica que hay que batallar para... Para que usted para traer eh, alimentos para la casa. La primavera, aún muy cerca del invierno, se presenta fría y lluviosa. A buen resguardo, la numerosa familia de Juan Meñaco trabaja incansablemente. Los niños con habilidad. En poco rato arman gran cantidad de paquetes. La mujer hace paquete. Es una tarea que realizan durante toda la primavera y verano, especialmente en días de lluvia. Una vez hechos los paquetes, se arman los fardos, con 20 unidades cada uno. Sano, la galleta, goloso, laguna. María, dame una galleta. La laguna se secó. Paralelamente a las labores del campo y cuando el tiempo lo permite, se inician los preparativos del viaje. Ahora, lo más urgente es reacondicionar la carreta. Esta debe ser apropiada para el transporte del cochayuyo, liviana para los bueyes y resistente para soportar el irregular y extenso camino. Don Nazareno reemplaza las viejas barandillas, el entablado y las clavijas.
Conocida la pita por ser la amarra tradicional de las humitas de maíz, sirve aquí ahora para sujetar las barras horizontales que darán la rigidez definitiva a la carreta. Cae la tarde y Anita saca al exterior el cochayuyo almacenado durante los últimos meses. El rocío de la noche dará flexibilidad a los fardos y podrán ser cargados sin mayor deterioro. Finalmente, don Nazareno cambia las ruedas y la carreta queda lista para la carga. Es el día de la partida. El sol ya despunta y don Nazareno comparte con su familia al interior de la cocina. Anita está triste. Aún no termina la escuela y no podrá estar desde el inicio en este viaje. Y a venir aquí, lo diría. Sí, ya tengo. ¿Y mi papi? Tata mía. ¿sí? Tata mía. La carga del coyoy es muy lenta y prolija. Los vecinos echan una mano a don Nazareno. Anita muele trigo tostado para obtener harina y la señora Juana hornea pan y prepara el resto de las provisiones. Juan Meñaco y sus 10 hijos avanzan en la carga. Como hormigas establecen una cadena para trasladar los paquetes de la bodega a la carreta. La Erika, la Marcelina, Manuel, Alvarito, la Rosita y Morelia cooperan con Don Juan en esta delicada etapa. Momentos antes de partir, Juan comparte con su familia y afina los detalles que deberán resolver durante su ausencia. No sé cómo echaron, hermano, la nona, que cargué. Pues 
La señora Juanita ya embaló la cama y ahora instala las provisiones en el cajón de la carreta. Café, hijo, que a los güeyes, caballo. <risa> ya. Ya, buen viaje, ¿no? Gracias. Es mediodía del 18 de diciembre cuando se inicia el viaje. 125 kilómetros separan a los carreteros y bueyes de su destino final. El primer tramo de la ruta va por los cerros junto al mar. Se viaja durante casi cuatro horas en dirección sur hasta llegar a Hueñaligüen, sitio donde el camino baja hasta la playa. Las carretas se enfilan hacia el este y comienzan a dejar a sus espaldas el mar. maestría don Nazareno de Senyuga al me diste y al dinero. Lo mismo hace don Juan y Alvarito con el picaflor y el brillante. El estero de Hueñaligüen es un buen sitio para alargar bueyes, darles agua y pasto. Una rutina ensayada durante décadas se pone en marcha y en pocos minutos está el agua caliente para el mate. El viaje continúa. 
El camino es accidentado y difícil. Se debe comenzar a subir los cerros costeros hasta salir al encuentro de la ruta interior. El calor agobia a los viajeros. El barroso y húmedo paisaje de invierno y primavera se ha vuelto seco y polvoriento. En Hueñaligüen Alto, las carretas entran a una ancha ruta que se convertirá en la futura carretera de la costa. Por ahora, ya está el río que los carreteros evitan sistemáticamente para que los bueyes no se dañen las patas. campesino mapuche del Lafken Mapu se va quedando progresivamente atrás. En Loncoyamo, los carreteros doblan nuevamente hacia el este con dirección al poblado de Trogolwe por Alto Yupehue. La nueva ruta, aunque polvorienta y empinada, resulta más amable que el ripio para los agotados bueyes que avanzan a una razón de 2 a 3 kilómetros a la hora. Comienza a caer la tarde y después de casi 10 horas de camino se prepara el primer campamento. De la memoria de los carreteros emergen recuerdos que se funden en el silencioso espacio del crepúsculo. ¿Nos adivinó la tarde que pasó cuando llegamos al cementerio? No. ¿Lo dejamos afuera? Ya. ¿Del cementerio? ¿Para que terminara en el hoyo? Ya. Y entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Nos sacamos los zapatos ahí para descansar, porque veníamos agotados. Entonces, mientras estábamos descansando, ahí estaba yeah. este Carmelo y ahí lado, estaba Cirilo. Claro. Estaba yo, Orfelino, Juan, Juan Antonio no parece. Bien, el Romolino de lejos, lo fundí por encima del cajón y llegó a crujir el cajón. 
Puta, Carmelo y el y que Miranda no. Ya. Yeah. Nadie dijo nada. Yucas y Sorsales anuncian el amanecer del 19 de diciembre. La tarea de hoy es pasar por el poblado de Trobolue, salir a la ruta que va a Caragüe y llegar finalmente hasta el Atracón Chico, a orillas del río Imperial. La pequeña caravana, en el lugar denominado Alto Yupehue, alcanza la planicie de las últimas estribaciones costeras. La mayor dificultad que enfrentan ahora los viajeros es un camino cada vez más duro y el creciente aumento de la temperatura. Es cerca de mediodía y Trobolgue está a la vista. La parada del mediodía es un respiro para bestias y carreteros. Es el tiempo de merendar, de engrasar ejes y finalmente de salvar la hora de mayor temperatura. Sin embargo, esta parada contempla un trabajo nuevo, imprescindible para continuar viaje. Antes mancábamos los güey, no sabíamos hacer esta, esta pega. Al tiempo aprendí también a hacer esta, esta pega. No que me la hubiera ingeniado, yo la aprendí. Pero es buena la, es buena la tecnología. De... Para enchalar, se ocupan zapatos nuevos y algunos antiguos que sobraron del último viaje. La chala, o zapato, lleva un tirador que pasa por entre ambas pezuñas y unos cercos de la misma goma para fijarlos. La venta de tierras a empresas forestales en las cercanías de Trobolgue ha llevado a los antiguos propietarios a radicarse en este pueblo. Para los cochayulleros, Trobolgue no representa un lugar atractivo para la venta. El mejoramiento de los barrosos caminos costeros ha facilitado enormemente el tránsito de vehículos a motor. Sin embargo, para los bueyes y carreteros, el camino se ha vuelto cada vez más duro y difícil. Se ha caminado más de 18 kilómetros. El calor y las últimas cuestas agobian a los tenaces viajeros que paso a paso van cubriendo la extensa ruta que los separa de Temuco. En el atracón chico y a pocos metros del río Imperial, una pequeña fogata contiene por un tiempo la húmeda noche que se avecina y da espacio a Juan y Nazareno para preparar una buena comida. Es 20 de diciembre. Parapetados bajo la carreta y los toldos de la carga, los viajeros aguantan. 
Si el tiempo no mejora, permanecerán en este sitio. Si escampa, continuarán viaje. A las 10 de la mañana el tiempo cambia y se prepara la partida hacia Caragüe. Con ritmo sereno, los caminantes avanzan por la ribera norte del río Imperial. Este sector de Chile quiso ser, por deseo de don Pedro de Valdivia, la capital del reino, pero fue duramente repelido por los mapuche. Después de la pacificación de la Araucanía, se consolidó la nueva población y sobrevino un efímero esplendor respaldado por la extracción de madera y oro. Hasta acá llegó el ferrocarril y por el río navegaron elegantes vapores. Para los hombres del Cochayuyo, Caragüe es un buen sitio para la venta del ulte, denominación mapuche para el tallo de la planta del Cochayuyo. Después de unas horas en Caragüe, se toma la ruta asfaltada hacia Imperial. El camino nuevo, no exento de riesgos por el tráfico vehicular, permite un avance más rápido. En el alto de Ranquilco, a orillas del camino después de 30 kilómetros de viaje, los extenuados carreteros realizan su tercer campamento. Cerca de la zona no se vende mucho. Donde se vende más en Temunco, Imperial también se vende su resto, pero no tanto. En Temunco más porque anda gente de otros lados, en vez de le compran a un buen poco. Llegan para otros lados porque hay tanto, tanta gente que anda de, de otros pueblos. Y ahí ya se, se vende. Y la gente del pueblo también compra bastante. ¿Y cuántos viajes al año realizan ustedes? En vez de ese, tres viajes. Pero este año ya vamos a hacer apurado dos, parece, con lo que ya ha avanzado el tiempo. Más de otro que ha... Yo creo que por ahí con otro viaje será. Sí, van a hacer, no se alcanza más. No se alcanza. Hay tanto trabajo. ¿no? 21 de diciembre. Es el cuarto día de viaje y los carreteros del Coyayuyo cubren con renovada energía el tramo que los separa de la ciudad de Nueva Imperial. En las cercanías de la unión de los ríos Cautín y Cholchol está ubicada Nueva Imperial, ciudad fundada en 1882 con el propósito de reeditar en tiempos de la República el antiguo sueño de los conquistadores en Caragüe. Luca, ¿sí? Luca, Luca nomás. Oh. Vamos, rematando. Ya, amigo. Que le vaya bien, ¿no? Muchas gracias. Que venga todos, son que día, porque tengo ganas de salir pa'. En Imperial, mejoran las ventas. 
Los carreteros recorren rápidamente cada uno de los barrios y el centro de la ciudad para luego seguir hacia Temuco, la ciudad capital de la región de la Araucanía. aviones y una carretera más transitada anuncian la proximidad de Temuco. Los hombres del Cochayuyo, en el sector de Labranza, dejan una vez más el asfalto para pernoctar y reponer fuerzas. Es 22 de diciembre. Las carretas al ritmo de siempre avanzan hacia su destino. Los cochayulleros, año tras año, han asimilado el hostil mundo urbano que discurre tras ellos como una acelerada escenografía. Sí, esto no hace mucho año que todavía era fondo. Después se vino a edificar esto los años, después... Cuando yo conocí esto era fundo. Que siempre pasábamos nosotros a andar al fondo arriba ahí. Es el encuentro de dos mundos. Uno, sencillo, tranquilo, esencial. Y otro, complejo, acelerado y de consumo. Termina el viaje y comienza una semana de infatigables caminatas, recorriendo una por una las calles, pregonando incansablemente su producto. En los sectores populares, el cochayuyo se vende mejor. Es un alimento de bajo costo y de reconocido valor nutricional. Jornada tras jornada, lentamente, uno a uno, van saliendo los paquetes mientras se recorren innumerables poblaciones y barrios tradicionales. Han terminado las clases y los niños viajan hasta Temuco. Junto a sus padres, Anita, Priscila y Manuelito, comparten felices. Una mezcla de aventura, trabajo y aprendizaje entusiasma a los nuevos miembros del grupo. Es la mañana del 24 de diciembre y la empresa familiar, una vez más reunida, se pone en marcha. ¿Listo, 
La gran feria Pinto suma a sus tradicionales pregones de fruta y verduras la oferta del Coyayuyo. la venta continúa, barrio por barrio, casa por casa. Con esto, lo, con esto comemos y los vestimos. Comemos y los vestimos. Por la parte económica es que nosotros salimos a, a vender. Y lo único es por la parte económica que hay que batallar para pa que usted para traer eh, alimentos para la casa. Al cabo de una semana de fatigoso callejeo por todos los rincones de Temuco, don Nazareno y don Juan terminan de vender su carga. Azúcar, hierba, grasa y fideos son los productos adquiridos con la esforzada venta del cochayuyo. Es el tiempo del regreso. Ya van más de 15 días fuera de casa y la alegría de volver se manifiesta en la premura por marcharse. Va casi todo. Solo falta comprar, en tres días más, la harina en Caragüe y quizás, si el dinero alcanza, algunas planchas de zinc, pilas para la radio y un nuevo mantel plástico. 